লুথর আর লুথর কেমন আছেন আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন রেজা ভাই আলাইকুম আসসালাম যা খুব ভালো লাগলো রফিক ভাই এবং লুথর দুজনকে পাইলাম দুই স্পেশালিস্ট হ্যাঁ রফিক ভাই আমরা আমাদের ইয়ে রফিক ভাই তো মাসিব একটা ইনিশিয়েটিভ নিছে বেসিক্যালি আমাদের থেকে হওয়া উচিত ছিল সেটা রফিক ভাই করে দেখালো হ্যাঁ হ্যাঁ সেজন্য রফিক ভাই ধন্যবাদ আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে তো ইয়ে রফিক ভাই কন্টিনিউ করেন যখন শেষ হবে আমাকে জাস্ট মেসেজ পাঠালে হবে আমি এই ইয়ে করে দিব चैनेलोड कर लुथफर प्रश्न थे कमेंटे ज्ञान चेस्टा कर তো অ্যাকচুয়ালি প্যাসিভ ফায়ার প্রোটেকশন সিস্টেম এটা তো মেইনলি ফায়ার যাতে স্প্রেডিং না হয় इट्स মেইনলি ওয়ার্কিং টু প্রিভেন্ট দা ফায়ার স্প্রেডিং फ्रॉम দা সোর্স তো প্যাসিভ ফায়ার প্রোটেকশন এর ভিতরে অনেকগুলা एग्जांपल হিসেবে আমরা ব্যবহার করতে পারি যেমন এবং এই প্যাসিভ ফায়ার প্রোটেকশনটা बेसिकली কি ফায়ার ফায়ার স্টপ ম্যাটেরিয়ালস দ্বারা এটা অ্যাকচুয়ালি করা হয় যাতে করে একটা জায়গা যখন আগুন লাগে সেটা অন্য কোথাও স্প্রেড না হয় নির্দিষ্ট একটা এরিয়ার ভিতরে যাতে রাখা যায় আর কি সেজন্য বিল্ডিং বলেন বা কিচেন বা যে কোনো ফ্যাসিলিটিস তৈরি করার আগে ডিজাইন এবং কনস্ট্রাকশন এটা নিশ্চিত করতে হয় প্যাসিভ ফায়ার প্রোটেকশন সিস্টেম যা ইনা আগুন যাতে বিস্তার না ঘটে সেই জন্য এটা সহায়কভাবে কাজ করে তো এজ এ एग्जांपल হিসেবে আমরা বলতে পারি ফায়ার সিল এন্ড ম্যাটেরিয়ালস যারা আমরা ফায়ার স্টপ ম্যাটেরিয়ালস হিসেবে বলি তারপরে আপনার ফায়ার কম্পার্টমেন্ট অর্থাৎ যেখানে ফায়ার প্রত্যেকটা স্পেশালি ফায়ার কি যে সমস্ত জায়গায় হাই হ্যাজার্ড এরিয়া एग्जांपल আপনি কিচেন এর কথা বললেন কিচেন তো বেসিক্যালি একটা হাই হ্যাজার্ড এরিয়া তো এটাকে এজ এ ফায়ার কম্পার্টমেন্ট হিসেবে যদি সেপারেটলি ডিজাইন করা যায় সেই ক্ষেত্রে ফায়ার কখনো হলেও সেটা অন্য কোনো কম্পার্টমেন্টে সহজে সরাতে পারে না তো ডিজাইন লেভেলে এই জিনিসগুলো চিন্তা করা যেতে পারে যে বা চিন্তা করা হয় যেখানে বাস্তবে মানে ডিজাইনকে কনসিডার করা যায় তো একটা এক নম্বর ক্ষেত্রে হচ্ছে ফায়ার স্টপ ম্যাটেরিয়ালস এরপরে হচ্ছে আপনার ফায়ার রেটেড चिंता 
যদি সম্ভব হয় কিচেন কে যদি মেইন সার্ভিং এরিয়া থেকে আলাদা করা যায় হ্যাঁ যদি ডিজাইনে যায় যদি আমরা যেখানে কিচেনটা হবে বা রেস্টুরেন্ট হবে সেখান থেকে যদি কিচেন কেই সরাসরি আলাদা করা যায় তাহলে কিন্তু একটা অলরেডি এটা একটা ডিজাইনের মধ্যে থেকেই কিন্তু পেসি ফায়ার হিসেবে যে কনসিডারেশনটা সেটা হয়ে গেল ইন কেস অফ ফায়ার কিচেনের ফায়ারটা ওই যে সার্ভিং এরিয়া অর্থাৎ ডাইনিং যে সার্ভ এরিয়া ফুড সার্ভিং এরিয়া বা কি বলি আমরা রেস্টুরেন্টের যেখানে খাওয়া দাওয়া করানো হয় যেখানে বেশি বেশি মানুষের হ্যাঁ ইয়া থাকে সেখানে এটা সহজে আসতে পারে না যেমন ধরেন ইলেকট্রিক্যাল রুম হ্যাঁ পাম্প রুম তারপরে লিফট মেশিন রুম লিফট এর যে মেশিন টা যেখানে থাকে সেটা তারপরে আপনার এই যে কিচেন এবং কিচেন রুম এসি এইচ বি এসি রুম মেশিনের যে রুম গুলা এগুলা কিন্তু আগে থেকে টু আওয়ার্স এটা কি বলে রিজনাল যে ফায়ার প্রোটেকশন গাইডলাইন বাংলাদেশের ক্ষেত্রে হয়তো আলাদা চুজ করতে পারে ইন্টারন্যাশনাল যেটা সেটা হচ্ছে এই সমস্ত রুম মিনিমাম টু আওয়ার্স ফায়ার রেটেড হতে হয় ফায়ার রেটেড করতে গেলে কি করতে হবে আমাদের ফায়ার ওয়াল ফায়ার ব্রিক্স ফায়ার রেটেড যে ব্রিক্স আছে দুই ঘন্টা আছে তিন ঘন্টা আছে চার ঘন্টা আছে এই ফায়ার রেটেড ব্রিক্স দিয়ে এই প্রোটেকশনটা কনফার্ম করতে হয় দুই ঘন্টা সে মিনিমাম ফায়ার প্রোটেকশন করে জি প্রোটেকশন করে রাখতে জি যাতে করে ওই রুমের ভিতরে আগুন লাগলেও ওই আগুনটা দুই ঘন্টা জ্বালানোর পরেও ওই ওয়ালের কোনো ধরনের ক্ষতি সে করতে পারবে না ভিতরে কনফার্ম থাকবে আর কি আধুনিক বিল্ডিং গুলো তো অবশ্যই এস বিসি সিস্টেম কনসিডার করতে হয় সেই ক্ষেত্রে যে ভিতরের যে এস বিসি ডাক্ট সেটা টু আওয়ার্স ফায়ার রেটেড হতে হবে এবং সাপ্লাই এবং রিটার্নের ক্ষেত্রে যে ফায়ার ড্যাম্পার ইউজ করতে হয় যে ফায়ার ড্যাম্পার গুলো অটোমেটিকলি কাজ করতে হবে যাতে করে যে রিটার্ন এয়ার যাতে করে বন্ধ হয়ে যায় ইনকেস অফ ফায়ার যাতে রিটার্ন এয়ারের যে ফায়ার ড্যাম্পারটা থেকে সেটা অটোমেটিকলি অফ হয়ে যায় অর্থাৎ ভিতরে কোনো আগুন যাতে বাহিরে না যায় অর্থাৎ এই ইস্যুতে না ঢোকে এটা হলো কন্ট্রোল সিস্টেম আর কি জি কন্ট্রোল সিস্টেম এই যে সামগ্রিক বিষয়গুলো পেসি ফায়ারের কিন্তু অন্তর্ভুক্ত আচ্ছা গুড গুড ঠিক আছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে যে কোনো রুম স্পেশালি ইলেকট্রিক্যাল রুম কিংবা ফায়ার রুমে যে ইলেকট্রিক্যাল যে সরবরাহ করার জন্য যে ক্যাবিলিং হ্যাঁ ক্যাবিলিং কিংবা ওয়াটার সাপ্লাই লাইন এইগুলো কিন্তু আপনার যে ক্যাবল যে কন্ডিউর থেকে আসে হ্যাঁ কি বলে এটারে স্লিপ যে ক্যাবল যে স্লিপের মধ্যে থেকে রুমে আসে বা ক্যাবল ট্রে এর মাধ্যমে ভিতরে আসে সেখানে যে ওয়াল এবং ক্যাবল ট্রের মাঝখানে যে গ্যাপটা থাকে সেটাকে কিন্তু ফায়ার সিলেন ফায়ার স্টপ সিলেন ম্যাটেরিয়ালস দ্বারা সুন্দরভাবে ফিল করা হয় সিল করা হয় টেক্সি কখন কোন কোন কিছু ফোমের মধ্যে দিয়ে রাখে ফোম টাইপের আর কি ফোম এটা হচ্ছে ফায়ার স্টপ সিলেন বলা হয় ফায়ার স্টপ সিল বলে আছে সিলেন হ্যাঁ সিলেন রে কিন্তু নামটা আমি জানতাম না তার উদ্দেশ্য হলো এটা এটা একটা ফায়ার প্রোটেকশন একটা ফায়ার কারণ আপনার ম্যাক্সিমাম ফায়ার কিন্তু ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার থেকে কিন্তু ইলেকট্রিক্যাল কেবল থেকে অনেক ফায়ার হয় শুধু যে শর্ট সার্কিটের মাধ্যমে যে ফায়ার হয় তা কিন্তু না অনেক ক্ষেত্রে খারাপ মানের কেবল ব্যবহার করার কারণে স্লোলি স্লোলি যদি টেম্পারেচার রেইজ করে একটা ফেজ আর একটা ফেজের পাশাপাশি যখন থাকে ওইখান থেকে কিন্তু আপনার ফায়ার হতে পারে তো সেই কারণে ইলেকট্রিক কেবলের যে বিষয়গুলো ইলেকট্রিক অ্যাপ্লায়েন্স কন্ট্রোল কন্ট্রোলার গুলো এগুলোর যেমন গুণগত মান নিশ্চিত করতে হবে সাথে সাথে এই কেবলগুলো যখন একটা রুম থেকে আরেকটা রুমে পাসিং হয় কেবল ট্রের মাধ্যমে অথবা কি বলে স্লিপের মাধ্যমে 
যে 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 রাস্তা থেকে আসে ওই রাস্তাগুলো অবশ্যই ফায়ার সিলেন্ট স্টপ সিলেন্ট ফায়ার স্টপ সিলেন্টের মাধ্যমে ফুল ফিল গ্যাপ গ্যাপ ফিল করা হয় আর কি সিল করা হয় তার মানে আমরা সাব স্ট্যান্ডার্ড কেবল ইউজ করতে করতে করা উচিত হবে না উচিত আবার সেখানে যে ওয়ার্কম্যান ওয়ার্কম্যানশিপে সুন্দর হতে হবে আর কি জি আর যদি সার্টিফাইড ইলেকট্রিশিয়ান দিয়ে কাজগুলো করি সাব স্ট্যান্ডার্ড ইলেকট্রিক্যাল ম্যাটেরিয়াল যদি ব্যবহার না করি তো সে ক্ষেত্রে আমরা সেটা একটা ফায়ার প্রোটেকশনের অংশ হবে এবং সেটা কম হবে কম রিস্কি হবে আচ্ছা ঠিক আছে পরিষ্কার হলো আমরা নেক্সট পয়েন্টে যদি আসি অ্যাকটিভ ফায়ার প্রোটেকশন ভাই এখানে আরেকটু বলি যেহেতু কিচেন নিয়ে আপনি প্রথমে বললেন কিচেনের সাথে রিলেটেড যে পেসিভ আরও কিছু যে জিনিসগুলো থাকতে পারে निश्चित करते हैं আলাদা গাইডলাইন আছে এটা ডিপেন্ড করতেছে আপনার কতগুলো বার্নার ইউজ করতেছে বার্নারের এয়ার গ্যাস প্রেশার এই একটা বিষয় অবশ্যই এটা এটা নিয়ে ডিটেইলস কথা বলতে হবে কিন্তু বেসিকটা হচ্ছে এক্সজস্ট সিস্টেম অবশ্যই ডিজাইন করতে হবে ও এবং ওই কিচেন হুড সিস্টেমে ফায়ার প্রোটেকশন হিসেবে এটা হচ্ছে অ্যাকটিভ প্রোটেকশনের ভিতরে আছে যখন আমরা এটা আলোচনা করব তখন আমি কিচেন হুড প্রোটেকশন সম্পর্কে আলোচনা করতে পারি জি ফায়ার প্রোটেকশন তাহলে অ্যাকটিভ ফায়ার প্রোটেকশন সম্পর্কে তাহলে কিছু আমরা শুনি তাহলে এখন रूम ग उटडोरे समय आगुन लागे সেটা আমাদের ঘরের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা মানে আমরা বাসা বাড়ির কমার্শিয়াল কিচেনে যে হতে হবে এমন কিছু এমন কিন্তু না বাসা বাড়ির ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা খুব সস্তা কিন্তু এই ফায়ার ব্ল্যাঙ্কেট রাখতে পারি ফায়ার ব্ল্যাঙ্কেট বেসিক্যালি কি একটা স্পেশাল টাইপ অফ ক্লথস যেটা আপনাকে 2 আওয়ার্স অর 3 আওয়ার্স এর রেটেড অর্থাৎ হাই ফ্লেমেবল আগুনে রাখলে সেটা জ্বলবে না তো যে ছোটখাটো আগুন যখন হয় ওই ব্ল্যাঙ্কেট দিয়ে আমরা আগুনটাকে নিভাতে পারি फार ফারনেস যে সমস্ত স্টিল মিলস এর ফারনেস কিংবা গ্লাস ফ্যাক্টরি যে ফারনেস গুলো ইউজ হয় ওইখানে যারা হট এন্ডে কাজ করে তা তারা এগুলো বেসিক্যালি ইয়া করে আর কি ফায়ার ক্লথ বা ব্ল্যাঙ্কেট হিসেবে ব্যবহার করে ধন্যবাদ আচ্ছা আমাদের নেক্সট প্রশ্ন হলো ভেন্টিলেশন কিচেন এবং রেস্টুরেন্ট ভেন্টিলেশন সম্পর্কে তা কিছু যদি আর বলতে পারো ভেন্টিলেশন সিস্টেমের ভিতরে যেটা আসছে প্রথমে আছে এক্সজস্ট সিস্টেম এটা তো থাকবেই আর ভেন্টিলেশন সিস্টেমে যেটা হবে এয়ার কন্ডিশন সিস্টেমে ফ্রেশ এয়ারের জন্য আলাদা সিস্টেম থাকতে হয় কিচেনের জন্য ইন কেস অফ ফায়ার এবং এখানে শুধু ফ্রে ফায়ার এয়ার এটা এটা বলা হয় ফ্যান ফায়ার রেটেড ফ্যান উইথ প্রেসারাইজেশন সিস্টেম অর্থাৎ বাইরে থেকে এমন একটা প্রেসার দেওয়া হবে যাতে করে কিচেনের ভিতরে পজিটিভ প্রেসার কাজ করে পজিটিভ প্রেসার কাজ করে রাইট 
দেখবেন উদাহরণস্বরূপ আমরা বলতে পারি যে আমাদের বাংলাদেশের কিছুদিন আগে ঘটে যাওয়া একটা দুর্ঘটনা বেলি রোডে যে কিচেনটা হলো এবং ওখানে যে সমস্ত জিনিস আমরা বিভিন্ন পত্র পত্রিকা এবং নিউজ পোর্টালে দেখলাম যে ওই বিল্ডিং এ কোনো ধরনের ফায়ার অ্যালার্মিং সিস্টেমই ছিল না কিছু ফায়ার এক্সটিংগুইশার ছিল এবং ওয়াটার বেসড কোনো ফায়ার প্রোটেকশন ছিল না এখন কিচেনের ক্ষেত্রে যেহেতু যেহেতু কিচেন বাংলাদেশের মোরালেস সবগুলা বিল্ডিং এ কিচেন হয় অথরাইজেশন সিস্টেমে যদি একটা কিচেনে যে যে জিনিসগুলো থাকতে হয় যেমন আমরা অ্যাক্টিভং প্যাসিভ ফায়ারের কথাগুলো আলোচনা করলাম তার ভিতরে যেগুলো আসতেছে অ্যাক্টিভ ফায়ারের ভিতরে আসতেছে ওয়েট কেমিক্যাল সিস্টেম মাস্ট বি কনফার্ম করতে হবে অর্থাৎ কিচেনে যখন রান্না বাড়া রান্না হয় তখন মাসিভ একটা চান্স থাকে কুকিং অয়েল থেকে ফায়ার ফায়ার হওয়ার এর কারণ হচ্ছে অদক্ষ অদক্ষ যেমন শেফ যারা আছে যারা অনেক সময় হট অয়েলের ভিতরে হঠাৎ করে ঠান্ডা পানি যখন তারা দিয়ে দেয় অনেক সময় হঠাৎ করে স্প্লোর হয় এই যে ফায়ারটা তো এই জন্য ফায়ার কিচেন হুটে একটা এক ধরনের প্রোটেকশন সিস্টেম আছে যেটাকে বলা হয় ওয়েট কেমিক্যাল সিস্টেম বেসিক্যালি এটা অটোমেটিকলি কাজ করে ওয়েট কেমিক্যাল হচ্ছে এক ধরনের কেমিক্যাল যেটা অয়েল টাইপ ফায়ারকে সে প্রিভেন্ট করে এখানে ওটা আলাদা ডিজাইন সিস্টেম আছে অর্থাৎ যদি ইনকেস আগুন লাগে ওখানে কিছু ফায়ার ফিজিবল লিঙ্ক আছে যে ফিজিবল লিঙ্কটা একটা নির্দিষ্ট টেম্পারেচার যদি ওঠে ওই লিঙ্কটা মেল্ট হয়ে যায় এবং ওটা কানেকটিভিটি থাকে কেবলের মাধ্যমে সিলিন্ডারের সাথে এবং ওই সিলিন্ডার তখন ফায়ারটা ওই সিলিন্ডারটা থেকে ওই কেমিক্যালটা রিলিজ হয় একজন যারা থাকে তারা কন্ট্রোল করতে পারে সাথে যে এবিসি কমন যে ফায়ার এক্সটিংগুইশার গুলো আছে সেটা রাখা উচিত ফায়ার ব্লাঙ্কেট কিচেনে কনফার্ম করা উচিত সবচেয়ে বড় ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কিচেন গুলো এবং আরো একটা বড় বড় যে খাদ যেটা নিয়ে আমরা এখনো আলোচনা করিনি সেটা হচ্ছে যে এলপিজি গ্যাস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম অর্থাৎ কিচেনে যে রান্না বাড়া হয় সেটা হচ্ছে গ্যাসের মাধ্যমে তো এলপিজি গ্যাসের মাধ্যমে যে ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সেটা খুব খুব খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখন निश्चित कर फ्रेशमेंटिलेशनल আর এলপিজি গ্যাস সিস্টেম খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় আমরা আলোচনা করতেছি এখন এলপিজি সিস্টেমে টোটাল গ্যাস যে এলপিজির যে বোতল বোতলের যে ব্যাংক এটা সম্পূর্ণ সিলিন কিচেন থেকে বাইরে রাখা হয় এবং যে এলাকায় রাখা হয় সেটা একটা স্টিলের আমি মিডিয়াম সাইজের যে কিচেন গুলোর কথা বলতেছি আর কি স্টিলের ফ্রেন্স স্টিলের যে ক্যাবিনেট ইউজ করা হয় যাতে মিনিমাম সিক্সটি পার্সেন্ট ওপেনিং থাকে অর্থাৎ সিলিন্ডার থেকে গ্যাস যদি লিকও হয় যেটা সেই গ্যাসটা যাতে এক জায়গায় বদ্ধ বদ্ধ না থাকে 
অর্থাৎ ওইটা নরমাল এয়ারের সাথে মিক্সড হয়ে পাস হয়ে যেতে পারে এবং ওই সিলিন্ডার থেকে টোটাল গ্যাসটা একটা ম্যানুফোল্ডের মাধ্যমে ম্যানুফোল্ডের মাধ্যমে পাইপিং হয়ে ম্যানুফোল্ড হয়ে পাইপিং হয়ে তারপরে কিচেনে সাপ্লাই করা হয় যে পাইপিংটা করা হয় সম্পূর্ণ ব্ল্যাক স্টিল পাইপ এবং ওয়েল্ডেড সমস্ত জয়েন্ট হবে ওয়েল্ডিং এর মাধ্যমে যা কিনা পরবর্তীতে কি বলে নাইট্রোজেন গ্যাস দ্বারা এটার লিকেজ আছে কি না সেগুলো প্রুভ করার পরে প্রেশার টেস্ট কনফার্ম করার পরে তারপরে সাপ্লাই দেওয়া হয় এখন ম্যানিফোল্ডের সাথে যে সেফটি সিস্টেমগুলো থাকে যেমন ধরেন হাই প্রেশার হলে সেখানে ম্যানিফোল্ডের একটা সেফটি সুইচ আছে সেফটি বাল্ব আছে যেটা কিনা নিজে থেকে ওপেন নিজে থেকে ওপেন হলে হয়ে ওই এলপিজি গ্যাসটাকে রিলিজ করে দেবে অর্থাৎ কোনো কারণে যদি আপনার গ্যাস সিলিন্ডারের ভিতরে প্রেশার রেইজ করে আউটসাইড এম টেম্পারেচার বলেন কিংবা ভিতরের কোনো কারণে যদি সিলিন্ডারের উপর প্রেশার পড়ে সেক্ষেত্রে ওখানে একটা সেফটি ভালভ আছে যে সেফটি ভালভটা গ্যাসকে রিলিজ করে দেবে এবং এবং নিরাপদ নিশ্চিত করবে সাথে একটা প্রেশার রেগুলেটর থাকে ওকে এবং টোটাল সিস্টেমটা কিন্তু আপনার গ্যাস সেন্সর কন্ট্রোল প্যানেলের মাধ্যমে কন্ট্রোল করা হয় অর্থাৎ বাহিরে একটা এক্সপ্লোশন প্রুফ সেন্সার থাকে এবং কিচেনের ভিতরে এরিয়া ডিপেন্ডেন্ট এরিয়াস ওইটার উপরে নাম্বার অফ সেন্সার রাখা হয় হ্যাঁ এই সেন্সারগুলো একটা গ্যাস কন্ট্রোল প্যানেলের মাধ্যমে আপনার গ্যাস ডিটেকশন কনফার্ম করে যদি বাহিরে কিংবা কিচেনের ভিতরে গ্যাস আপনার লিক করে তাহলে তাহলে এই সে সিগন্যাল দিচ্ছে কন্ট্রোল প্যানেলকে কন্ট্রোল প্যানেলের সাথে একটি সোলিনেট ভালভ থাকে ওই ম্যানিফোল্ডের সাথে হ্যাঁ যদি গ্যাস ওই লেভেলে লিক করে সেই ক্ষেত্রে গ্যাস কি করবে কন্ট্রোল প্যানেল সোলিনেট ভালভকে শাট অফ করে দেবে অর্থাৎ কোনো ধরনের গ্যাস বাইরে থেকে আর ভিতরে ভিতরে আসতে পারবে আসবে না এবং এই কন্ট্রোল প্যানেলটা কিন্তু আবার ফায়ার অ্যালার্ম কন্ট্রোল সিস্টেমের সাথে প্যানেলের সাথে ইন্টারফেসিং করা থাকে যদি কোনো কারণে আদার্স রুমে কিংবা কিচেন রুমে ফায়ার হয় এবং ফায়ার অ্যালার্ম সিস্টেম যেটা ডিটেক্ট করে সে কন্ট্রোল প্যানেলকে সিগন্যাল দেবে এবং এই এলপিজি গ্যাস কন্ট্রোল প্যানেল থেকে সেটা সোলিনেট ভালভকে শাট অফ করার সিগন্যাল দেবে অর্থাৎ এভাকুয়েশন এভাকুয়েশন এ যেতে পারবে তাই না ফায়ার অ্যালার্ম হলে হ্যাঁ ফায়ার অ্যালার্ম সিস্টেমের সাথে তো আরো অন্যান্য যে সিস্টেমগুলো আছে ওটা তো ইন্টিগ্রেট ইন্টিগ্রেটেড করা থাকে যেমন ধরেন এভাকুয়েশন সিস্টেম অ্যানাউন্সিং সিস্টেম অ্যানাউন্সিং সিস্টেম मोबाइल सीम से फायर कंट्रोल पैनल अर्थात रूम ফায়ার প্রোটেকশন সিস্টেম সিভিল ডিফেন্সের সেটার সাথে ইন্টারলিঙ্ক করা আছে ইন কেস এনি ফায়ার ইভেন প্যানেল যদি ফল্টও থাকে সেই ফল্ট রিপোর্টটা চলে যাচ্ছে ফায়ার কন্ট্রোল রুমের কাছে এবং ওখানে যে যিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত লোক তার নাম্বার দেওয়া আছে এবং এআই সিস্টেমের মাধ্যমে তার কাছে অটোমেটিক কল চলে যাচ্ছে এবং সেটা যদি সত্যি কথা ফায়ার হয় তাহলে খুব দ্রুত গতিতে ফায়ার প্রোটেকশন যে ফায়ার ব্রিগেড যারা আছে আর কি তারা চলে আসতেছে ফায়ারের পয়েন্টে তো এটা এটা এই দেশে এখন এগুলো প্র্যাকটিস হচ্ছে সবচেয়ে এখন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যেটা আমি এখনো বলিনি সেটা হচ্ছে যে এই এত কিছু সিস্টেম আপনি যদি নিজে একজন ওনার হিসেবে করেনও কিছুদিন পরে দেখা যায় কি এই জিনিসগুলো আর তদারকি থাকে না অর্থাৎ এটা মেনটেন করে না এই জন্য আবুধাবি সিভিল ডিফেন্স কিংবা ইউ এর যে সিভিল ডিফেন্স তাদের তারা এখানে নির্দিষ্ট কিছু কন্ট্রাক্টর আছে ফায়ার স্পেশালিস্ট কন্ট্রাক্টর যারা সিভিল ডিফেন্স কোয়ালিফাইড করার পরে তাদেরকে লাইসেন্স দেওয়া হয় এবং এই লাইসেন্স এই লাইসেন্স কন্ট্রাক্টরের সাথে ল্যান্ডলর্ডের সাথে অর্থাৎ বিল্ডিং বলেন কিংবা এই যে কোনো কমার্শিয়াল কিচেন বলেন তাদের যে রেস্টুরেন্ট আর কি রেস্টুরেন্ট মালিকের সাথে একটা এনুয়াল মেনটেন্যান্স কন্ট্রাক্ট থাকে এবং সেই কন্ট্রাক্টের মাধ্যমে ওই ফায়ার কন্ট্রাক্টর এই রেস্টুরেন্টের সমস্ত ফায়ারের প্রোটেকশনের নিশ্চয়তা তাকে রাখতে হয় যেটা কিনা শুধুমাত্র হ্যাঁ 
অথরিটির মাধ্যমে অ্যাপ্রুভ করার পরে তারা এটা সার্বক্ষণিক নিশ্চিত করতেছে যাতে করে কি হয় রেস্টুরেন্টের মালিক সে অবহেলা করার কোনো সুযোগ নেই কারণ রেসপন্সিবিলিটি চলে যাচ্ছে রেস্টুরেন্টের মালিক প্লাস কন্ট্রাক্টরের কাছে দুইজনই কিন্তু এটা আপনার নিশ্চয়তা দিতেছে তো আমাদের দেশে যে সমস্ত স্পেশালি যে আমাদের মেগা সিটি যেমন ঢাকা চট্টগ্রাম রাজশাহী বড় বড় যে সিটি গুলার বড় বড় যে রেস্টুরেন্ট গুলা কমার্শিয়াল রেস্টুরেন্ট গুলা কিংবা ভালো বড় যে হোটেল আছে যেখানে কমার্শিয়াল রেস্টুরেন্ট আছে এইগুলার আমি মনে করি এইভাবে যদি কম্পিটেড ফায়ার প্রোটেকশন কম্পিটেন্ট কোম্পানি গুলার মাধ্যমে যদি নিশ্চিত করা হয় আরাউন্ড দ্য ইয়ার তাহলে এই ধরনের অঘটন ঘটার সম্ভাবনা অনেক অংশে কমে যাবে বলে আমি মনে করি আচ্ছা ধন্যবাদ প্রকাশ লুৎফর আজকে আমরা অনেক কিছু শিখলাম প্রকাশ লুৎফরের কাছ থেকে অত্যন্ত জরুরি কিছু তথ্য ইনফরমেশন আমরা জানলাম সেগুলো আমাদের দৈনন্দিন জীবনে খুবই কাজে লাগবে আশা করি এই আজকের ভিডিওটা আজকে যে লাইভটা আজকে যে এনগেজমেন্ট আমরা করলাম অনেকে দেখবেন অনেকে দেখবেন যারা দেখবেন অবশ্যই আপনারা শেয়ার করবেন আজকের এই লাইভটা যেহেতু খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের বর্তমান প্রেক্ষাপটে এই লাইভটা আমাদের গুরুত্বপূর্ণ আপনারা সবাই দেখবেন এবং শেয়ার করবেন আশা করি এবং ভবিষ্যতে আমরা এ ধরনের এনগেজমেন্ট প্রকৌশলী রুদ্রের সাথে আরও করব এই সব বিষয় নিয়ে আমরা সামনে আবারও হাজির হব আজকে আমরা এখানে শেষ করছি সর্বশেষ সর্বশেষ প্রকৌশলী লুৎফরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকে লাইভ এখানে শেষ করছি আবার দেখা হবে পরবর্তী এপিসোডে ধন্যবাদ প্রকৌশলী লুৎফর ধন্যবাদ রফিকুল ইসলাম ভাই আপনাকে আমাকে আপনার এই সুন্দর একটা প্রোগ্রামে জয়েন করানোর জন্য আজকে আমরা শুধুমাত্র অ্যাক্টিভ এবং প্যাসিফায়ারের একটা জেনারেল আউট আউটলাইন নিয়ে কথা বললাম কিংবা কিচেনের শুধু জেনারেল কথাগুলো কথাগুলো হলো ইনশাল্লাহ সামনে কোনো এক সময় প্রত্যেকটা বিষয়ের উপরে আমরা ডিটেলস বিস্তারিত আলোচনা করতে পারবো এবং আরো পরিষ্কার হবে বিষয়গুলো ধন্যবাদ আপনাদের ধন্যবাদ আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম